আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকের ভিডিওতে আমরা ফিজিক্সের পঞ্চম অধ্যায়ে ফিজিক্সের পঞ্চম অধ্যায় থেকে বরিশাল বোর্ড দুই সালে যে কোশ্চেনটা এসেছিল সেটা নিয়ে কথা বলবো আমার মনে হয় যে এই জাতীয় সৃজনশীলগুলোতে তোমাদের সব থেকে বেশি সমস্যা হয় রাইট আমার যতটুকু মনে হয় এবং আমি স্টুডেন্টকে পড়াই থেকে যেটা ফেস করেছি যে এই জাতীয় সৃজনশীলগুলো তারা আসলে বুঝতে পারে না তো আমি একটা ব্যাপার এনশিওর করতে পারি সেটা হচ্ছে যদি এই ভিডিওটা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে এই জাতীয় যতগুলো এই জাতীয় যতগুলো সৃজনশীল তোমাদের বইয়ে আছে সবই তোমরা করতে পারবা নিজে নিজেই তো রিকোয়েস্ট করব একটু মনোযোগ সহকারে দেখো এবং আরও একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমার ঢাকা বোর্ড দুই সালে যে সৃজনশীলটা রয়েছে ওটা একটু দেখে আসো কারণ ওই ভিডিও ওই ভিডিওতে আমি অপসারিত তরলের ওজন বা যেটাকে আবার বলে প্লবতা বা সেটাকেই বলে আবার ঊর্ধ্বমুখী বল যখন দেখব অপসারিত তরলের ওজন বের করতে বলে তখন সেটা প্লবতা বের করে দেয় আবার প্লবতা বের করতে পারলে অপসারিত তরলের ওজন বের করে দেয় আবার অপসারিত তরলের ওজন বের করতে পারলে ঊর্ধ্বমুখী বল বের করে দেয় আসলে সব সেম থিংস ওই ভিডিওতে ঢাকা বোর্ড দুই সালে যেটা আমি যে সৃজনশীলটা রয়েছে ওখানে আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলেছি এবং তোমাদের প্রতি আরও একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে যদি তোমরা ভিডিওটা দেখো তাহলে প্লে লিস্ট থেকে দেখো এবং প্লে লিস্ট থেকে তোমরা সিরিয়াল ওয়াইজ দেখো কারণ আমি একই টপিকের একই টপিকের সেম টপিক যখন আমি একবার আলোচনা করি পরের ভিডিওগুলোতে সেই আলোচনার পরিসর কিছুটা কমে যায় কারণ যারা দেখে ফেলেছে তারা নতুন করে ওই কথাগুলো আর শুনতে চায় না কারণ তারা জানে অলরেডি তো সেই জন্য তোমরা যারা জানো না বা আমার ভিডিওটা নতুন দেখছো তারা প্লে লিস্টের সিরিয়াল ওয়াইজ দেখো ওকে তো এখানে একটা কন্টেইনারের মধ্যে পি কিউ আর এস পি কিউ একটা তল আর একটা আর এস একটা তল এই একটা বস্তু একটা পানির মধ্যে ডুবানো আছে ওকে যেখানে তারা দেখাচ্ছে যে পানির উপরি তল থেকে আর এস তলের উচ্চতা হচ্ছে বা উপরি তল থেকে আর এস তলের দূরত্ব হচ্ছে ওয়ান মিটার এবং বস্তুটার উচ্চতা হচ্ছে ওয়ান মিটার আমি আবারও বলছি যে পানির উপরি তল থেকে একদম এই বস্তুর তল পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এবং এই বস্তুর উচ্চতা দেখাচ্ছে ওয়ান মিটার যদি তাই হয় তাহলে এতটুকুর উচ্চতা কত হবে তোমার নিশ্চয়ই জানবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে এখান থেকে এতটুকু যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হয় এখান থেকে এতটুকু যদি ওয়ান মিটার হয় তাহলে এটা কত হবে পয়েন্ট ফাইভ মিটার ওকে সেটা বের করে নেওয়া যাবে যদি দরকার আমাদের হয় পিকিউ তলের ক্ষেত্রফল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার দ্যাট মিনস এই তলের ক্ষেত্রফল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার যার অর্থ হচ্ছে এই তলের ক্ষেত্রফল তাই কারণ বস্তুটা আসলে সিলিন্ডার আকৃতির ওকে পানির ঘনত্ব এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব জি নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ এই পরীক্ষাটা যেখানে চালানো হচ্ছে সেখানে জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট ছিল চাঁদে গেলে নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই সিক্স যদি তোমাদেরকে বলে এই পরীক্ষাটা চাঁদে গিয়ে চালাও তাহলে জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট লেখা যাবে না নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই সিক্স লিখতে হবে কারণ চাঁদে অভিকর্ষ স্তর পৃথিবীর অভিকর্ষ স্তরণের ছয় ভাগের এক ভাগ সুতরাং ছয় দ্বারা ভাগ করতে হবে ওকে বেশি কথা না বলি ঘ বস্তুটির ওপর পানি যে ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে এই বস্তুর ওপরে পানি একটা ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে তা বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজনের সমান বেশ কিছু কথা বলবো মনোযোগী হবে একটু ওকে কোনো একটা বস্তুকে সাধারণত যখন পানির মধ্যে ডুবানো হয় সে ঊর্ধ্বমুখী একটা বল অনুভব করে এটাকে বলি আমরা প্লবতা কোনো একটা বস্তুকে যখন পানির মধ্যে বা বাতাসের মধ্যে ডুবানো হয় বাতাসের মধ্যে ধরে একটা গ্যাস বেলুন কী হয় আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠেও যায় কিছু কিছু বেলুন আছে তারা কিন্তু ওপরের দিকে চলে যায় কা কারণ কি বাতাস তাদেরকে একটা ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করছে তারা চলে যাচ্ছে একটা ফুটবলকে যদি পানির মধ্যে ডুবানো হয় সে লাফিয়ে ওঠে তার মানে পানি তাকে একটা ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করছে তো সেটাই তারা বলছে বস্তুর ওপরে পানি যে ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে বুঝতে হবে পানি যে ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে এবং এখানে ঊর্ধ্বমুখী বল বলতে চাইলে যেটা বোঝাচ্ছে যে ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বমুখী বল যেটা যে ঊর্ধ্বমুখী বলটা কাজ করছে ততটুকু বোঝানো এই ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি সাপোজ এখানে এই দিকে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে টেন নিউটন আর এখানে বল প্রয়োগ এদিকে হয়তো আছে টু নিউটন তাহলে এই বস্তু কোন দিকে যাবে ডেফিনেটলি এই দিকে যাবে কারণ এই দিকে বেশি বল প্রয়োগ করা হচ্ছে ওই দিকে যাবে বাট টেন নিউটনের জন্য যাবে না কত নিউটনের জন্য যাবে এইট নিউটনের জন্য যাবে কারণ এই টেনের ভেতরে টু নিউটন ওকে ওভারকাম করতেই কি হয়ে যাবে খরচ হয়ে যাবে এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে তো ওখানেও সেটাই বলা হচ্ছে যে ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বমুখী বল বা লব্ধি বল লব্ধি মানে দুইটা বলের যোগফল 
যদি বলে ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বমুখী বল ক্রিয়াশীল লব্ধি বল ক্রিয়াশীল বল তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে ওখানে অ্যাট এ টাইম বস্তুর ওপরে দুইটা বল কাজ করতে পারে দেখো এখানে ক্রিয়াশীল বল কত এইট নিউটন যদি এখানে ফাইভ হয়ে যেত তাহলে এটা কত হয়ে যেত ফাইভ নিউটন রাইট ওই জায়গাতেও এমন কোনো ব্যাপার ঘটছে একটু দেখো যে সাপোজ পানির মধ্যে হচ্ছে এটা একটা বস্তু এটা কোথায় রয়েছে পানির মধ্যে রয়েছে পানি এখান থেকে শুরু রাইট এবং এই পর্যন্ত ধরো পানি রয়েছে বা আরও রয়েছে নিচের দিকে এই পর্যন্ত পানি রয়েছে একটা ব্যাপার এখন তোমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে এই বস্তুর ওপরে অ্যাট এ টাইম দুইটা বল কাজ করে দুইটা বল এই দিক থেকে এই তলটা পাই একটা ঊর্ধ্বমুখী বল এই তলটা কি পাই ঊর্ধ্বমুখী বল সাপোজ এই বলটাকে আমরা কি ধরলাম এফ টু এবং এই যে এই এতটুকুর পানি ভালো করে বুঝতে হবে এই যে এতটুকুর পানি এই তলকে কি করে নিম্নমুখে একটা বল দেয় তার মানে কি ওই বস্তুর ওপরেও অ্যাট এ টাইম কয়টা বল ক্রিয়াশীল থাকবে দুইটা বল ক্রিয়াশীল থাকবে সাপোজ সাপোজ এই নিম্নমুখী বল যদি হয় তোমার একশো নিউটন অর্থাৎ এই এই যে সরি ঊর্ধ্বমুখী বল এই তলে কি পাবে এই তলে পাবে ঊর্ধ্বমুখী বল এটা ঊর্ধ্বমুখী ক্রিয়াশীল আর এই তল থেকে পাবে এই এতটুকু পানি এই এতটুকুর পানি তো আর এটাকে ওপরের দিকে টানবে না এই পানি তো আর এই বস্তুকে ওপরের দিকে টানবে না এটাকে নিচের নিচের দিকে কি হবে ঠেলবে একটু করে রাইট তো এই পানিটা কোন দিকে বল প্রয়োগ করে সাপোজ এখানে যে বলটা পাচ্ছে সেটা এফ ওয়ান সেটা কোন দিকে ক্রিয়াশীল নিচের দিকে তাহলে এই বস্তুর ওপরে অ্যাট এ টাইম কয়টা বল ক্রিয়াশীল দুইটা বল একটা ঊর্ধ্বমুখী আর একটা নিম্নমুখী সাপোজ এটা যদি হয় দশ নিউটন তাহলে এখানে ক্রিয়াশীল বল কত থাকবে ক্রিয়াশীল লব্ধি বল ক্রিয়াশীল লব্ধি বল কত থাকবে অবশ্যই থাকবে নাইনটি নিউটন কারণ এই একশো নিউটনের মধ্যে ওই দশ নিউটন কি হয়ে যাবে খরচ হয়ে যাবে অর্থাৎ ক্রিয়াশীল লব্ধি বল কত থাকবে আমার নাইনটি নিউটন আমি আবারও বলছি একটা বস্তুকে তুমি পানির মধ্যে ডুবাইছো পানির মধ্যে কি করছো ডুবাইছো এখন এখন দেখো এই তলের উচ্চতা কত এখান থেকে এই পর্যন্ত এতটুকু উচ্চতার জন্য সে কোন পল পাবে লব্ধি বল উপরের দিকে পাবে বাট এতটুকু উচ্চতার পানি ভালো করে দেখো এখান থেকে এতটুকু উচ্চতার পানি এই বস্তুটা কি হবে উপরের দিকে ঠেলবে আবার এতটুকু উচ্চতার পানি এই বস্তুকে নিচের দিকে ঠেলবে তার মানে এই বস্তুর ওপরে অ্যাট এ টাইম দুইটা বল ক্রিয়াশীল একটা হচ্ছে উপরের দিকে আর একটা হচ্ছে নিচের দিকে তাহলে ওখানে লব্ধি বল কত থাকবে উপরের দিকে কত বল সেটা বের করো নিচের দিকে কত বল সেটা বের করো দুইটা বেয়োগ করে দাও তাহলে আমার কি বল বের হবে লব্ধি বলটা বের হবো এখান ওখানেও ঠিক একই কাজ হচ্ছে এই এতটুকু উচ্চতার পানি ওই বস্তুটাকে নিচের দিকে ঠেলছে আর এখান থেকে এতটুকু উচ্চতার পানি ওই বস্তুটাকে উপরের দিকে ঠেলছে দ্যাট মিন্স এই বস্তুতে অ্যাট এ টাইম দুইটা বল ক্রিয়াশীল আসে ওই দুইটা বলের মান বের করো দুইটা বল কি করে দাও বেয়োগ করে দাও তাহলে কি পাওয়া যাবে ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বমুখী লব্ধি বলো তো কতটুকু বল উপরের দিকে কাজ করছে কারণ এখানে যতটুকু বল কাজ করছে তার কিছু অংশ এতটুকু পানি কি করে দিচ্ছে নষ্ট করে দিচ্ছে মানে এখানে ঊর্ধ্ব বল ঊর্ধ্বমুখী বল যা আছে সেটা আসলে কাজ করতে পারছে না ওটা ক্রিয়াশীল না মানে এখান থেকে ঊর্ধ্বমুখী বল বের করো এতটুকুর জন্য নিম্নমুখী বেল বল বের করো দুইটা বেয়োগ করে দাও দেখো দুইটা আমি কি করেছি বেয়োগ করেছি তাহলে ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বমুখী লব্ধি ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বমুখী বল পাওয়া যাবে এই ঊর্ধ্বমুখী বলটা কার সমান হবে বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজনের সমান তারপর আমরা দেখব যে এই বস্তুকে ডুবালে কি পরিমাণ পানি অপসারিত হয় তারা কি বলেছে বস্তু কর্তৃক অপসারিত পানির ওজন এই বস্তুকে যখন আমি এখানে নিয়ে আসছি এই জায়গায় যখন এই বস্তু ছিল না এখানে তো কিছু পরিমাণ পানি ছিল কিন্তু বস্তুকে যখন ঢোকাইছে ওই জায়গায় কি আর পানি আসে পানিটা সরে যায় নাই পানিটা সরে গিয়েছে তো যতটুকু পানি সরে গিয়েছে ততটুকু পানিকে আমরা কি পানি নামে ডাকি অপসারিত পানি নামে ডাকি বা অপসারিত তরল নামে ডাকি সবসময় পানি নিয়ে কাজ করবে এমন তো নাও হতে পারে কেরোসিন তেল নিয়েও কাজ করতে পারি তো এখন তো কেরোসিন তেল অন্য রকম অন্য অন্য তরল পদার্থ নিয়েও কাজ করা যেতে পারে সুতরাং যদি তারা বলে দেয় তাহলে অপসারিত পানি যদি তারা তরল বলে তাহলে বলতে হবে অপসারিত তরল তো এটা ব্যাপার নয় এখানে বলছে যে অপসারিত তরলের জন্য সমান তো ওই বস্তুকে ডুবালে যতটুকু পানি ওখান থেকে সরে যাচ্ছে ওই পানিকে পৃথিবী যতটুকু বলে আকর্ষণ করে সেটাই তো অপসারিত তরলের ওজন এই জন্যই আমি বলেছি ঢাকা বোর্ড দুই সালের ভিডিওটা আগে দেখে আসবা যদি এই কথাগুলো ভালো করে বুঝতে চাও যে ওই বস্তুকে ডুবালে যতটুকু পানি অপসারিত হচ্ছে ওখান থেকে সরে যাচ্ছে ওই পানিকে পৃথিবী যতটুকু বলে আকর্ষণ করে সেটাই তো আসলে তরলের ওজন ওজন মানে কি পৃথিবী তার আকর্ষণকৃত বল ওই ওজনের সমান হবে অর্থাৎ এটা তারা বলতে চাচ্ছে যে এফ টু মাইনাস সরি 
एफ टू माइनस एफ ओन इक्ुअल कत हो डब्लिव व्टार अवसारित पानी ओजन कि क्रियाशील लुब्धि बोले क्रियाशील ऊर्धमुखी बोले समान है तो एखे आल्टिमेटलि क्चटा कि आल्टिमेटलि क्ज हे तुम्हें ऊर्धमुखी बल कत आर करो एखे निम्नमुखी बल कत आर करो सपोज एखे ऊर्धमुखी बल नाम दिल एफ टू तो एफ टू हमें बेर करी हमें जानी जे एफ इक्ुअल पी इंटू ए क्यों कारण हे पी इक्ुअल जो एफ ब एफ समान कि पी इंटू ए हवा उचित रईट तो हम आर स्थल बेर करते स्थले कतटुकु बल से बेर कर स्थले कतटुकु चाप से जी जानी ना क्योंकि पी इक्ुएल कि जानी एस रो जी जानी ओखने कतटुकु चाप आसा क्योंकि दे ओखने एकक क्षेत्र फल कतटुकु बल वोटा आसल चाप जो आगे भिडियोते हमारे भिडियोगो सरियलाइज देखो तो चाप कत से दे तो पी समान कि लिखते परि एस रो जी और ये ओखने थको एस किस हे आर स्थल उच्चता को जगह एकदम पानी ऊपरी तल थे आर स्थल दूरत हेस भलोकर मन रखते हैं एफ टू एखान कार बल बेर करो दिखे क्या कर ऊर्धमुखी तो एस किस हे एकदम ऊपरी तल थ आर स्थल उच्चता ओखने कत वन पॉइंट फाइव लिखे फेल एखे वन पॉइंट फाइव रो कत रो हे पानी घनत कत एक हज़ार रईट जी कत नाइन पॉइंट एट ए कत ए हे ओ तल क्षेत्रफल ओ तल क्षेत्रफल कत देखा वन पॉइंट फाइव मीटर स्कोर एखे बसा वन पॉइंट फाइव एन तुम्हें कि बेर करवा माना बेर करवा जेटे हमें एफ टू लिखे तो हमें ये लिखे फेल एफ टू ये माना बेर करो देखो कत आसे एक ही भाव एखे जो माना आसा कौन दिखे क्रियाशील है ऊर्धमुखी क्रियाशील है बाट ऊर्धमुखी जत क्रियाशील सम्पूर्ण ही क्योंकि सम्पूर्ण बल दे क्योंकि एके ठेलते ऊपर यह अंशर पानी से ही बलटुकु किस नष्ट कर दीचे तो हमें एखे कतटुकु बल निम्नमुखी क्रियाशील से बेर करते हैं एके भाई बेर करो एफ ओन रईट वो धरे एफ ओन अर्थात ये नीचे दिखे जो बल्ट पाचे से जी एफ ओन धरी तो एफ ओन एक ही भावे जो पी इंटू ए पी कत एस रो जी इंटू ए रईट एस कत एस हे पानी ऊपरी तल थे यही तल पर्त उच्चता ओखान उच्चता कत आसे हमें देख तो एखान एखने जो वन पॉइंट फाइव एखान एतटुकु अर्थात यजे एतटुकु जो वन मीटार तो हमें एतटुकु कत पॉन्ट फाइव मीटार तर मैं ये हमारे हमारे पॉन्ट फाइव रो हे एक हज़ार जी हे नाइन पॉइंट एट और ए हे कत क्षेत्रफल वन पॉइंट फाइव तो हमें यहाँ कि बेर एफ ओन मान बेर एन तुम्हें क्यों करवा जस्ट सीम्पलि एफ टू माइनस एफ ओन करब ए तुम्हारे मन प्रश्न आसते परे जो एफ ओन माइनस एफ टू लिखल ना कैन क्यों हमें एफ टू माइनस एफ ओन लिखी एक भैलूगुलो खेल करो एक हज़ार एक हज़ार नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट वन उच्चते एखे देखो कत वन पॉइंट फाइव एखे कत शुद्ध पॉइंट फाइव तो भैलो को बेसि आसें अवश्य यार बेसि आसें कारण तुम्हें एफ टू जो बेर कर उच्चता कत धरे एकदम पुरोटाई वन पॉइंट फाइव बाट एखे जो बल बेर कर उच्चता कत ओनलि पॉइंट फाइव तर मैंने ओभारल की भैलूटा हमार अवश्य बड़ो है तो मैं वियोग क्षेत्र साधारण क्यों करी बड़ो संख्या सामने थके छोटो संख्या पेचने थके देखते ही पाची एट छोटो संख्या से ही जो एफ ओन के रखल पर यहन कि बेर करवा एफ टू माइनस एफ ओन बेर करो तो हमें एट कि बेर क्रियाशील ऊर्धमुखी बल कत कतटुकु बल वे ऊर्धमुखी क्च कर कार समान बोलते वस्तु करती अपसारित पानी ओजन समान तर मान कि तुम्हें ओई वस्तु के डुबाले जोटुकू पानी बेर हो जाए ओजन समान है ओके एन ओजन सूत्र हमें कि जानी डब्लि इक्ुएल एम जि एट तो आसल ओजन सूत्र हमें से ही क्लस सिक्स सेवन एट थे पड़े आस डब्लि इक्ुएल एम जि एम टी एम तरल भर कारण हमें कि बी तरल ओजन समान रईट अपसारित तरल ओजन समान एन जदि तुम्हें ता जो दी तो ये पुरो कन्टेनारे दुशो के जी पानी आत के जी दुशो के जी पानी आम एर मान एखे दुशो हित ना कारण कि 
কারণ হচ্ছে ওই বস্তু ডুবানোতে ডুবানোর ফলে তো আর দুইশো কেজি পানি তো বের হয়ে যায় নাই দুইশো কেজি পানি তো ওখান থেকে সরে যায় নাই অপসারিত তরলের ওজন পুরো কন্টেইনারের মধ্যে কত কেজি তরল আছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ওই বস্তু ডুবালে কতটুকু তরল অপসারিত হচ্ছে কত কেজি তরল অপসারিত হচ্ছে সেটাই হচ্ছে অপসারিত তরল তাহলে পুরো কন্টেইনারের তরলের তরলের ভর জেনে লাভ নাই ব্যাপারটা যদি এরকম হইতো যেটা একদম পরিপূর্ণ ছিল যখন বস্তুটা ডুবানো হয় নাই তখন পানির ভর ছিল দুই হাজার দুশো কেজি যখন বস্তুটা ডুবানো হলো তখন পানির ভর হয়ে গেল একশো পঁচানব্বই কেজি তাহলে আমি বলতে পারতাম যে পাঁচ কেজি পানি কি হয়ে গেছে ওখান থেকে বের হয়ে চলে গেছে বাট এরকম কিচ্ছু বলা নাই রাইট তো অপসারিত তরলের ওজন আলটিমেটলি আমরা অপসারিত তরলের ওজন বের করতে পারছি না কিন্তু আমরা জানি রো ইকুয়াল এম বাই ভি তাহলে এমের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারবো রো ভি লিখতে পারবো এমের পরিবর্তে এখানে লেখো রো ভি জি রাইট এটা আমি বারবার বলছি এটা কার ওজন বের করছো অপসারিত তরলের ওজন তাহলে অপসারিত তরলের ওজন বের করতে চাইলে অপসারিত তরলের ভর লাগবে আর অভিকর্ষ তরল লাগবে এই দুটার জিটা আমরা জানি কিন্তু অপসারিত তরল কতটুকু পানি অপসারিত হচ্ছে এটা আমরা জানি না সুতরাং এমের পরিবর্তে রো ভি রোটা তাহলে কি হবে বস্তুর ঘনত্ব নাকি তরলের ঘনত্ব তরলের ঘনত্ব বের করতেছ অপসারিত তরলের ওজন তার মানে এখানে অপসারিত তরলের ঘনত্ব লাগবে আর অপসারিত তরলের আয়তন লাগবে তো অপসারিত তরলের ঘনত্ব কত কোন পানি বের হয়ে গেছে কত ঘনত্বের পানি বের হয়ে গেছে এক হাজার ঘনত্বের পানি বের হয়ে গেছে সুতরাং এক হাজার ভি তো আমরা জানছি না আর জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এটা একটু একটু দেখো যে ভিটা আসলে কি ভি হচ্ছে যতটুকু পানি অপসারিত হয়ে গেছে তার আয়তন বাট কতটুকু পানি অপসারিত হচ্ছে কত আয়তনের পানি অপসারিত হচ্ছে সেটা আমরা জানি না কিন্তু একটা ব্যাপার আমরা জানি যে বস্তুর আয়তন যা হবে অপসারিত পানির আয়তন তাই হবে যেমন উদাহরণ আমি সবগুলো ভিডিওতেই দিয়ে আসছি যে একটা গ্লাসের মধ্যে যদি পানি নাও তা ওই ওই পানিটা কার আয়তন নেবে বা কার শেপ নেবে কার আকৃতি নেবে গ্লাসের আকৃতি নেবে যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে ওই পানি ভর্তি গ্লাসকে ডিপ ফ্রিজে রাখো পানি যখন বরফ হয়ে যাবে গ্লাসকে ভেঙে ফেলো পানি কার শেপ নিয়ে আসে বরফে মানে তোমার ওই গ্লাসের শেপ নিয়ে আসে তাহলে পানির আয়তন আর বস্তুর আয়তন আমরা কি বলতে পারি সেম সুতরাং এখানে পানির আয়তন না পাইলেও বস্তুর আয়তন বসলে আমার কি হয়ে যাবে কাজ হয়ে যাবে তো এখন বস্তুর আয়তন আমরা কিভাবে বের করব বস্তুটা কেমন দেখো তো সিলিন্ডার আকৃতির বস্তু কেমন সিলিন্ডার আকৃতির বস্তু তো সিলিন্ডার আকৃতির বস্তু যদি হয় তাহলে তার আয়তন কিভাবে হবে আয়তন মানে কি ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা আয়তন মানে কি ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা তো একটা সিলিন্ডার আকৃতির বস্তু কেমন হয় একটু দেখো যে এটা হচ্ছে একটা সিলিন্ডার আকৃতির বস্তু তো এই জায়গায় এটা কি আমার ক্ষেত্রফল এটা কি আমার এটা বৃত্ত সরি এটা কি আমার বৃত্ত বৃত্তের মতো তো বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত পাই আর স্কোয়ার এর সাথে যদি উচ্চতা গুণ করে দাও তাহলে আমার কি হয়ে যাবে সেটা আয়তন কারণ এই অংশটা আসলে বৃত্তাকার একটা পাইপ প্লাস্টিকের পাইপ দেখো নাই কেমন নিচে অংশ গোল হয় না একটা যদি পাইপের মাঝখানে কাটো তো ওখানে কেমন গোলা গোলাকার বৃত্তের মতো একটা অংশ পাবা তার মানে কি নিচে হচ্ছে বৃত্ত আর উপরে এই লম্বা অংশ তো বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করো তার সাথে উচ্চতা গুণ করে দাও তাহলে কি পাওয়া যাবে আয়তন পাওয়া যাবে রাইট যেহেতু এটা সিলিন্ডার আকৃতির বস্তু তাহলে তার আয়তন কেমন হবে পাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ বৃত্তের ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা তো পাই হচ্ছে থ্রি আর আর হচ্ছে আর তোমার ও আচ্ছা সরি সরি ক্ষেত্রফল তো আমাদেরকে ডিরেক্টলি দেয় আছে ওকে বস্তুটার ক্ষেত্রফল আমাদেরকে দেয় আছে ক্ষেত্রফল কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার ফাইভ মিটার স্কোয়ার তার মানে এখানে পাই আর স্কোয়ার মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু উচ্চতা কত বস্তুর উচ্চতা হচ্ছে ওয়ান মিটার এই দুটা গুণ করলে কি পাওয়া যাবে আয়তন পাওয়া যাবে আর আয়তনের মানটা এখানে বসাইলে কি পাওয়া যাবে অপসারিত তরলের ওজন পাওয়া যাবে দেখবা এই অপসারিত তরলের ওজন আর এই যে ক্রিয়াশীল লব্ধিমুখী বল সমান কি না এবং দেখবে এফ টু মাইনাস এফ ওয়ানের ভ্যালু যা আসছে এবং ডাব্লিউ কে এম জির মানও আসলে তাই আসছে এখন যদি কোনো কারণে তোমাদেরকে এখানে এর ক্ষেত্রফল না বলে দিয়ে এখানে ব্যাসার্ধ বলে দিত কি বলে দিত ব্যাসার্ধ তাহলে এই পার পাই আর স্কোয়ারের জায়গায় ওই আর এর মানটা বসতো রাইট যেহেতু ডিরেক্টলি ক্ষেত্রফল বলে দিচ্ছে সেটা তোমাদের জন্য ভালো এমনও হতে পারে যে এখানে ক্ষেত্রফল না বলে দিয়ে তারা ব্যাসার্ধ বলে দিল তাহলে পাই আর স্কোয়ার দিয়ে তোমার ক্ষেত্রফলটা বের করতো তারপর উচ্চতম ওয়ান মিটার বসাইতো যদি ব্যাস বলে দিত তাহলে তোমরা সেটাকে ব্যাসার্ধ করে নিতা যদি ব্যাসকে সেন্টিমিটারে দিত সেটাকে মিটার করে নিতা অঙ্ক যেভাবে বলবে তোমাকে সেভাবে করতে হবে তোমার বেসিক যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে খুব ভালো করে পারবা আমি আরও একবার বলে দিচ্ছি সৃজনশীলটা যে এ ধরনের কোশ্চেনে যে ঊর্ধ্বমুখী বল
এখান থেকে ঊর্ধ্বমুখী বল কত হচ্ছে সেটা বের করবা এখান থেকে এই এতটুকুর পানি নিম্নমুখী বল দেবে সেটাও বের করবা বের করে এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান করবা তাহলে ওটা থাকবে ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বমুখী বল এখন এই তলটা যদি একদম পানির ওপরে থাকতো তাহলে কিন্তু নিম্নমুখী কোনো বল থাকতো না তাহলে শুধু এফ টুটাই কি হয়ে যেত ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বমুখী বল হয়ে যেত ওকে তো এই জাতীয় আরও সিজনশীল আমি করাবো ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে তো এই ছিল মূলত ঘ নম্বরের সমাধান ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানাবে ডিসক্রিপশনে ফোন নম্বর অথবা কমেন্টেও জানাতে পারো আজকের ভিডিও মূলত এই পর্যন্তই ভালো থেকে তোমরা সবাই আসসালামু আলাইকুম